Hallo und herzlich willkommen zu dieser Woche in Bitcoin, präsentiert von Relay Private. Und was für eine Woche wir hinter uns hatten, ich glaube, man kann es offiziell sagen, wir sind zurück im Bullenmarkt. Bitcoin hat nämlich diese Woche die 50.000er Dollar Grenze durchbrochen. Ich sage bewusst 50.000, weil wahrscheinlich zur Zeit, wo ich es jetzt aufnehme und wir das dann veröffentlichen, schießt das Ding wieder weiter nach oben. Und wir haben wieder eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar. Auf Englisch ist das eine Trillion, bei uns in Deutsch natürlich eine Billion. Und somit zeigt Bitcoin wieder, dass es, dass es sich zurückgekämpft hat, dass man dementsprechend hier damit rechnen kann, dass der Bullenmarkt nun so richtig losgeht und dass wir hier nun in einer sagen wir, neuen Welt sind, denn etwas ist ein bisschen anders dieses Mal. Und zwar waren die letzten Bullenmärkte angetrieben von äh, Privatanlegern, vielleicht auch eben, wie gesagt, MicroStrategy, die dementsprechend natürlich durch ihren kontinuierlichen Kauf dort auch gezeigt haben, dass Bitcoin eine Alternative für Unternehmen sein kann. Aber dieses Mal ist das Interesse von Privatanlegern faktisch null. Wenn man die Google Trends Suchanfragen mal abfragt, sieht man, dass Bitcoin, Bitcoin Preis, Bitcoin kaufen, all diese Suchbegriffe immer noch auf einem Tiefstand sind. Hingegen die Finanzinstitutionen, die sind wirklich an Bitcoin interessiert. Und es sind die Wall Street Giganten, die uns hier dementsprechend nun helfen, könnte man so sagen, denn am Ende des Tages ist der Preis nun seit diesen Spot Bitcoin ETFs in die Höhe geschossen. Die Akzeptanz von Bitcoin steigt innerhalb diesen Kreisen und dementsprechend werden wir hier sicherlich im Bullenmarkt nur noch die ein oder andere Überraschung sehen. Und wir haben auch News aus Südamerika und zwar aus Argentinien und dort hat das Öl- und Gasförderungsunternehmen Tech Petrol angekündigt, dass sie seit September 2023 auf ihrem, und ich muss jetzt da kurz mit dem Namen spicken, Los Totos Nummer 2, einem Explorationsölprojekt im Vaca Muerta Ölfeld, welchen Zungenbrecher, ASIC Miner und eine Mining Farm installiert haben. Diese Farm wird angetrieben aus dem Gas, was dementsprechend durch ihr Öl- und äh, Förderungsunternehmen abgeschüttet wird. Das wird umgewandelt in Energie zurückgewonnen und dementsprechend kann man dann diese ASIC Miner damit antreiben. Anstatt dieses Gas abzufackeln, was natürlich umweltschädlich ist und wirklich umweltschädlich ist, nicht so wie es immer wieder mit den Bitcoin Minern behauptet wird, hat man hier dann die Möglichkeit eben dieses Gas zu gewinnen, rückzukoppeln, die Energie brauchbar zu machen und und dementsprechend auch noch Bitcoin zu meinen, was natürlich auch für das Unternehmen selber positiv ist. In meinen Augen werden wir solche Projekte immer wie mehr in der Energieindustrie sehen, weil wir am Ende des Tages dort eine Industrie haben, die genau diese Probleme hat. Was machen wir mit diesen überschüssigen Energieressourcen? Verbrennen wir sie und fördern damit wahrscheinlich auch die größte Umweltsau, die es gibt in der Welt? Und das ist nämlich das Methangas. Oder sagen wir, wir nutzen diese Energie, monetarisieren sie und verwenden sie dann zum Bitcoin meinen. Anyway, für Bitcoin ist es gut. Dementsprechend haben wir hier einen weiteren Beweis, dass man eben Emissionen senken kann und hier auch die Ölproduktion fördern kann. Diese Firma hat am Ende des Tages, auch wenn sie seit September 23 gemeint hat, nun einen ordentlichen Benefit gemacht, insofern sie ihre Bitcoin natürlich nicht verkauft haben. Und zu guter Letzt, es wäre keine Woche in Bitcoin, wenn wir nicht auch Kritik hätten. Dieses Mal ist es wieder Gary Gensler, der SEC-Chef in Amerika, hat in einem CNBC-Interview sich ein bisschen blamiert, würde ich mal sagen. Denn am Ende des Tages hat einer der Interviewer, Joe Kernan, hier aufmerksam gemacht, dass all das, was er behauptet, und das waren so die Standarddinger, es ist nicht dezentral, weil es auf zentralen Exchanges gehandelt wird. Ja, okay, der Handel und dementsprechend der Vermögenswert selber sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, es fördert natürlich äh, die, die Geldwäscherei und man kann Drogen damit kaufen und Menschenhandel und all diese Themen, die wir immer schon wieder gekannt haben. Können kam da aber dann dazwischen und sagte so, hey, Moment einmal, das ist Faktor 1000 zu 1. Er hat gesagt 100 zu 1, Faktor ist aber 1000 zu 1. Was hier gemacht wird zwischen dem US-Dollar und Bitcoin, der Dollar wird viel, viel mehr für Drogenhandel, Menschenhandel und solche Dinge verwendet, während der Bitcoins Anwendungsbereich dort extrem klein ist. Ist. Und das Argument mit der Dezentralität und der Zentralität, das könnte man dann für alles aufbringen, weil am Ende des Tages braucht es ja einen Marktplatz, wo Leute miteinander handeln und das sind halt einfach Marktplätze, die zentral geführt werden, effizienter als Marktplätze, die dezentral sind. Das ändert aber nicht der Fakt daran, dass die Art und Weise, wie Bitcoin aufgebaut ist, dementsprechend dezentral ist. Und mit solchen Interviews beweisen eigentlich diese Behörden oder in dem Fall Gary Gensler auch, dass sie Bitcoin einfach immer noch nicht verstanden haben. Ob das bewusst ist, ob das gewollt ist, keine Ahnung, aber es zeigt so ein bisschen die Inkompetenz auf dieser Unternehmen respektive dieser Organisationen und am Ende des Tages fördert es eigentlich nur noch die Bitcoin-Adoption, denn die Leute sehen dann den Unterschied zwischen dem 
herkömmlichen traditionellen System, was uns sehr viele Probleme bereitet hat und den Möglichkeiten, die man mit Bitcoin hat. Und wenn man sich eigentlich damit beschäftigt, ist es ein No-Brainer, in welche Richtung das man gehen will. Und somit sind wir am Ende von dieser Woche in Bitcoin. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du kennst die Übung. Wenn du Fragen, Feedback oder Kommentare hast, sie einfach unten stellen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Thank you.